शांताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानंदमृतृप्ताय सुंदराय नमो नम मोटमोद मन सभ्युंदरूक विज्ञप्ति इवाण दी पदेनो श्लोक वरकूदा की मुड़पड़ उड़ेट श्लोका चला चुना चला लोत विषय काबी अं डाक्टर गार मिली मनन चुनाव वीडियो पड़ता गंट कल अंत मल्ली क्लास की मुंदर और सारी वीडियो विन अने प्रयत्न चिस्ते बात प्रती सारी नैन पात क्लास मल्ली क्रत क्लास चिपते पूर्त अवगाहन लेको सरगा अर्थं काबी मन आर श्लोका रेडे श्लोका तपन चुप्कटी वारे मल्ली वार मल्ली वार्क आ मल्ली वारे मल्ली विन अने प्रयत्न चय मं अभिप्रय मरी मेक अवकाश उ गंट अवकाश दिन विनियोग अंदर की सारी चुप्त मन इवा पदो श्लोक यदा पंचावती ज्ञाना मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टेत तमाहु परमांगति यदा पंच अवतिष्ठे ज्ञाना मनसा सह बुद्धि च यदा मनसा सह पंच ज्ञाना अवतिष्ठे बुद्धिश्च न विचेष्टेता परमांगति आहु अन्वय अर्थ यदा यू मनसा सह मन तो पंच ज्ञाना ज्ञानेंद्रिया कन्न मुक् नोर चवी चर्म ज्ञानेंद्रिया अवतिष्ठे तम तम विषय निवर्ति मल्पे उठनायो इन मन को समस्या परमात्म चूडमेला परमात्म चूड़ी अन परमात्म कमात्म मैं मन एलाटा अंटे समस्या अंत कृत मंत्री मन की प्रभु बुद्धि द्वारा पंदुन बुद्धि योग कृत मंत्र प्रारंभ विन बना दी बोर्ड चिखल विनते मन बनी मन की निंत्र मन निे मनीट प्रभु तेन मनीष आ मन की प्रभु बुद्धि चेतन ऋत् मनीष हृदय उड़ेट बुद्धि चेतन आत्म सुलभंग अड़ो समस्या वी पड़ना वास्तव का अन्नी इंद्रिया तो बुद्धि इंद्रियमे इंद्रिया अन्नी अनी अ्ञानेंद्रिया कर्मेन्द्रिया मन बुद्धि अन्नी नशिपता है नशिचिपोट दाचन लेने परमात्म बुद्धि नशिचिपोटी दर परमात्म 
బెండాని బానే ఉంది బుద్ధితో పరమాత్మను చూడండి బుద్ధి ఎందు పరమాత్మను చూడండి చెప్పడానికి బానే ఉంది వినడానికి బాగానే ఉన్నది వేదాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటిది ఏమిటి అన్ని అనిత్యములు ఒక ఆత్మీయ నిత్యము ఇవన్నీ అనిత్యాలు కదండి ఈ అనిత్యములన్నీ నశించిపోతాయి దాంట్లో బుద్ధి కూడా నశించిపోతుంది మనం ఆత్మ దాని ద్వారా ఆత్మను దర్శించంటే ఆత్మ అనిత్యమే లేదా బుద్ధి నిత్యమైన ఆవా బుద్ధి నిత్యము అంటే రెండు ఉన్నట్టుగా అవుతుంది ఆత్మ అనిత్యము అంటే కుదరదు వేదాంతంలో ఎలా ఎలా దీనికి అర్థం దొరుకుతుంది ఎదా ఎప్పుడు మనస సహా మనస్సుతో కూడా పంచజ్ఞానాన్ని ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు అవతిష్టంటే తమ తమ విషయాల నుండి వినివర్తితాలై అంటే వాటి వాటి విషయాలని విడిచిపెట్టేసి బ్రహ్మస్త్ర స్వరూపమును అనుగమించుచున్నవై వాటితో బుద్ధిష్ట సంకల్పాదులచే వెనకకు మరలుటచే అంతఃకరణమైనటువంటి బుద్ధి కూడా నిశ్చయమైనటువంటి తవన వ్యాపారముల ఎందు నవిచేష్టేత పని చెయ్యడం లేదు అంటే కదలకుండా మెదలకుండా ఉంటుంది అంటే ఏ యాక్చువల్ గా ఇంద్రియాలతో పరమాత్మం చూడడానికి అవదు మనస్సుతో పరమాత్మం చూడడానికి అవదు బుద్ధితో పరమాత్మను చూద్దామంటే అది కుదరదు పరమాత్మని ఎలా చూడడం అంటే బుద్ధితో చూడొచ్చును అని క్రితం వారం అందాం మరి బుద్ధితో చూడడము అనేటువంటి మాట చెప్తే ఏమంటే అది మీరు మనస్సుకి ప్రభు ఉంటున్నారు మానవులకి ప్రభు ఒక మానవుడు అవుతాడు వీడు నశించేవాడే వాడు నశించేవాడే కదా అలాగే మనస్సుకి ప్రభు అంటే మనస్సు నశించేదే బుద్ధి నశించేదే అవుతుంది కదా అప్పుడు బుద్ధి ద్వారా మీరు పరమాత్మను ఎలా చూడమంటారండి క్లిష్టంగానే ఉన్నాడు ఈ ప్రశ్న కాకపోతే ఏమిటంటున్నాం మేము వాడేటువంటి పారిభాషిక పదాలతో మిమ్మల్ని తృప్తి పరుస్తున్నాం వేదాంతంలో సాధారణంగా సామాన్యులు ఎందుకు ప్రశ్న వేయలేరంటే పారిభాషిక పదాలు వాడుతూ ఉంటాం పంచ జ్ఞానాన్ని ఐదు జ్ఞానములు జ్ఞానములు ఏమిటండి జ్ఞానేంద్రియములు జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తాయి కాబట్టి జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు తమ తమ విషయాల నుండి నివర్తితములై అవతిష్టంతే అన్నటువంటి చోట భగవత్పాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం ప్రకారం అర్థం ఏమిటంటే వాటి వాటి విషయాల నుంచి వెనక్కి మళ్ళిపోయి బ్రహ్మస్వరూపాన్ని అనుగమిస్తున్నాయి అంటే కన్ను మామూలుగా చూడడం అన్నటువంటి పని మానేసి బ్రహ్మతత్వాన్ని అన్వేషిస్తున్నది చెవి మామూలుగా వినడం అనేటువంటి పని మానేసి బ్రహ్మతత్వాన్ని వినడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది మాట్లాడడం అంటే లౌకికమైనటువంటి వాక్యాలు నోటంట రాకుండా బ్రహ్మాన్ని గురించి నోరు మాట్లాడుతున్నది అంటే అవి నిత్యము చేసేటటువంటి పనుల్ని అవి మానేసాయి సాధారణంగా కళ్ళతో బ్రహ్మాన్ని చూడాలి అని అంటే ఈ కళ్ళతో మరిదేన్ని మనం చూడకూడదు నుంచా భారతంలో ధృతరాష్ట్రుడి కళ్ళు ఇస్తే నేను చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ లోకాన్ని చూడడానికి నాకు సంకల్పం లేదు ఆ కళ్ళు తీసేసుకోవయ్యా అన్నట్ట ధృతరాష్ట్రుడు కృష్ణుడితో అంటే ఈ లోకాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటి కళ్ళు బ్రహ్మాన్ని చూడలేవు బ్రహ్మాన్ని చూడాలనుకున్నటువంటి కళ్ళు ఈ లోకాన్ని చూడలేవు బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నులైనటువంటి వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళకి మనం కనిపించవు బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నులైనటువంటి వాళ్ళు వింటూ ఉన్నట్టుగా ఉంటారు మనం ఏమిటి చెప్పామో వాళ్ళకి వినబడదు వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమిటి మాట్లాడారో మనకు అర్థం కాదు 
ఎందువల్ల వాళ్ళ బ్రహ్మంలో లీనమై ఉన్నారు కాబట్టి అంటే ఇంద్రియములు అవి చేయవలసినటువంటి పనులు అవి మానేసి బ్రహ్మంలో లీనమైపోయి ఆత్మలో లీనమైపోయి బుద్ధిష్ట బుద్ధి కూడా సంకల్పాదుల చేతను వెనుకకు మరలుటచే అంటే దానికి కూడా సంకల్పాలు లేవు ఇందుకు ముందు బుద్ధి ఏదో ఒక గ్రామాంతరం వెళ్ళాలి ఓ వస్తువు కొనాలి లేకపోతే వస్తువు తినాలి ఓ సుఖాన్ని అనుభవించాలి అన్నటువంటి ఆలోచన చేసేది ఆ బుద్ధి జడమైపోయింది అది కూడా ఆలోచించడం లేదు పని చేయటం లేదు మనస్సు పని చేయటం లేదు ఇంద్రియాలు పనిచేయటం లేదు అంటే పనిచేయటం లేదంటే ఈ లౌకికమైన పనులు ఏమీ చేయటం లేదు ఏమంటే బాగున్నారా అని అడిగాం విన్నాడు మన వేపు చూస్తున్నాడు చెవిటి వాడు కాడు చెవులు ఉన్నాయి అంటే దానికి మన ప్రశ్న వినిపించలేదు బొరలో ప్రవేశించలేదు మన చూస్తున్నాడు మన ఏమీ అడగలేదు మాట్లాడలేదు అంటే మామూలుగా ఇంద్రియాలు చేయవలసినటువంటి పనుల్ని ఇంద్రియాలు మానేసి ఆత్మలో లీనమైపోతే అంటే ఆ చెవులు పరమాత్మనే వింటే ఆ కళ్ళు పరమాత్మనే చూస్తే ఆ మాటలు పరమాత్మనే మాట్లాడితే శ్రీనాథు వర్ణించు జఫ జఫ శ్రీనాథు వర్ణించు జఫ జఫ కమలాక్షు నచ్చించు కరములు కరములు అంటే ఈ చేతులకి నిత్యమైన డ్యూటీ ఏమిటండి ధనార్జన చేయటం ఖర్చు పెట్టటం భాగాలు అనుభవించటం ఆ పనులు మానేసాయి ఈ చేతులు ఈ నోరు ఏదో ఎవరితోనో మాట్లాడటం బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారండి ఎలా ఉన్నారండి అని అడుగుతుంది అది మానేసింది అంటే ఇంద్రియాలు అవి చెయ్యవలసిన పనుల్ని అవి మానేసి ఆత్మని అనుగమిస్తే బుద్ధి కూడా సంకల్పాదులను నశింప చేసుకుంటే అంతఃకరణమైనటువంటి బుద్ధి కూడా నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి తన వ్యాపారముల ఎందు నవి చేస్తేత అంటే తాను నిశ్చయంగా చేయవలసినటువంటి కదలడం మెదలడం ఏ ఆజ్ఞల్ని ఇవ్వడం ఈ పరంత బుద్ధి మానేసింది అంటే బ్రెయిన్ డెడ్ బుద్ధి పనిచేయడం లేదు అది ఒకవేళ డాక్టర్ల పరిభాషలో బ్రెయిన్ డెడ్ అంటే వేరే అర్థం అవ్వచ్చు మా పరిభాషలో బ్రెయిన్ డెడ్ అంటే వాడి బుద్ధి పనిచేయడం లేదు బుద్ధి పనిచేయడం లేదు కాబట్టి మనస్సు పనిచేయడం లేదు ఇంద్రియాలు పనిచేయడం లేదు వాడు ఉన్నాడు లేడా అంటే వాడు ఉన్నాడు వాడు ఉన్నాడు కానీ ఏమీ పనిచేయటం లేదు అన్నీ పోయాయి ఇక అన్నీ పోయడాన్ని ఏదో నాకు తెలిసినంత వరకు చేతులు పడిపోయాయి కాళ్ళు రావడం లేదు మాట రావడం లేదు కళ్ళు కనిపించడం లేదు చెవులు విరిమించడం లేదు అని ఏ ఒక్క ఇంద్రియానికైతే ఆ ఇంద్రియాలకి చెప్తాం మొత్తం అన్నీ పోయాయి అనుకోండి మరి వేరు వేరేగా కాళ్ళు చేతులు ముక్కు నోరు చెవులు అన్నీ పడిపోయాయండి అని పేరు పేరుని చెప్పకుండా బ్రెయిన్ డెడ్ అంటాం బొర్రే పనిచేయటం లేదు వాడి బుద్ధి పనిచేయటం లేదు అంటే పరోక్షంగా ఎవరి అన్ని ఇంద్రియాలు కూడా అవి నిత్యము చేయవలసిన లౌకిక కృత్యాలని మానేసి వాటి ఎందు నివర్తితములై అంటే ఆ విషయముల ఎందు చచ్చిపోయి ఆ విషయముల ఎందు పని చెయ్యకుండా ఉంటాయో తాం ఆ దశ లేక ఆ స్థితిని పరమాంగతి గొప్ప స్థితిగా ఆహుహు చెప్పుచున్నారు దాన్నే యోగం అంటున్నారు బుద్ధి యోగం అని దాన్నే అంటున్నారు వాస్తవంగా ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయి కళ్ళు పనిచేస్తున్నాయి కాళ్ళు పనిచేస్తున్నాయి చెవులు పనిచేస్తున్నాయి 
ముగ్గు పనిచేస్తున్నారు జ్ఞానైనటువంటి వాడికి ఇవన్నీ కావాలంటే కాళ్ళు నడుస్తాయి కావాలంటే చేతులు పనిచేస్తాయి కావాలంటే నోరు మాట్లాడుతుంది కానీ జ్ఞాని ఈ మొత్తం వ్యాపారాలన్నింటినీ కూడా ఆత్మవైపు తిప్పేశాడు అంటే బయటని ఇవి చేయవలసినటువంటి వ్యాపారాలన్నింటినీ కూడా దట్ చేసేసి చంపేసి లోపల వైపు తిప్పేశాడు వీటిని ఈ కాళ్ళైనా కళ్ళైనా ముక్కైనా నోరైనా చెవులైనా ఏవైనా దేని గురించి మాట్లాడతాయి దేని గురించి వింటాయి దేని గురించి చెప్తాయంటే ఆత్మే ఆత్మ తప్పించి మరో లేకుండా మిగతా విషయాలన్నింటినీ కూడా వదిలేసి లోపల ఆత్మకే అన్ని అంకితం అయిపోయి అన్ని ఆత్మకే అంకితం అయిపోయి అంటే అటువంటి నిశ్చలమైనటువంటి నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధిని సంపాదించడాన్ని యోగము అంటారు యోగం అంటే ఈ యోగం మనకి యోగ శాస్త్రంలో యోగం కాదు ఉన్న ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అవి చెయ్యవలసినటువంటి పనుల్ని ఆపేసి ఆ ఆత్మని గురించి మాత్రమే పని చేస్తాయి అయితే ఇక్కడ శంకర భాష్యం ఏమిటంటున్నది సా హృత్ మనీట్ కథం ప్రాప్యతి ఏమయ్యా ఆ మనీట్ బుద్ధిని ఎలా పొందడం అది మనస్సు ప్రభు అన్నావు నిన్న కూడా మీకు చెప్పాను మనస్సు ప్రభు అయితే అది ఇంద్రియమే అవుతుంది ఆ ఇంద్రియాన్ని పొందడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు అక్కడ అన్నప్పుడు ఏమిటన్నా మనస్సుని నియంత్రించే బుద్ధి అన్నాం మనస్సుని నియంత్రించాలి మనస్సుని నియంత్రిస్తే ఇంద్రియాలన్నీ నియంత్రించబడతాయి లోకల్లో మనం ఏమి చేస్తూ ఉంటాం సాధారణంగా మనందరం లోకల్లో చేసే పనులు ఏమిటి ఇంద్రియాలని స్వేచ్ఛగా విడిచిపెడతాం బట్ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అవి మా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడతారు చేతికి వచ్చింది చేస్తారు చెవులకు వచ్చింది వింటారు ఏదో కార్యక్షేపం చేస్తారు అలా కాకుండా మనస్సు చేత వీటన్నిటిని నిగ్రహించాలి ఆ మనస్సుని ఏది నిగ్రహిస్తుంది బుద్ధి నిగ్రహిస్తుంది అది ఎలా సాధ్యం అది ఎలాగవుతుందండి అంటే తదర్థ యోగ ఉచ్చేతి అందుకు సంబంధించినటువంటి యోగాన్ని చెప్తున్నాను అన్నారు ఇదో యోగం అన్నారు ఏమిటండి ఆ మనీట్ అయినటువంటి బుద్ధి ఏ విధంగా పొందబడుతుంది మనస్సులోని సంకల్ప వికల్పాలను నియంత్రించేటటువంటి ఆ బుద్ధి స్వతంత్రమైనది ఆ బుద్ధి స్వతంత్రం అదేమిటండి అది ఆత్మకి లొంగి పెంచేదా పనిచేస్తుంది అంటే కాస్త మన లోకంలో పూర్వ విధానంలో చూస్తే సామంతరాజులని ఉంటారు వాళ్ళ రాజ్యంలో ఆయన్ని చాలా గొప్పవాడిగా పొగుడుతూ ఉంటారు వీడికన్నా సార్వభౌముడు ఉంటాడు వాటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వీడు బుర్ర దించుకుంటాడు అలాగా ఈ మనస్సు అనేటటువంటి దాన్ని పరిపాలించేటువంటి బుద్ధి ఆత్మకు లొంగే ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా ఆ బుద్ధి మనం ఎలా సంపాదించాలి అని అంటే మనస్సులో ఉండే సంకల్ప వికల్పాలని నియంత్రించేటువంటి ఆ బుద్ధి స్వతంత్రమైనటువంటిది కొన్ని అధికారాలు మనకి ఇస్తారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కొన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి విద్యా విషయాలు మీరు చూడవచ్చు దాన్ని యథాశక్తిగా పాడు చేస్తారు ఎప్పుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తే ఆయనకు అనుకూలంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మొత్తమే డెబ్బై ఏళ్లలోని డెబ్బై మార్గాల్లోకి వెళ్ళి నాశనం అంటే స్వతంత్రత అంటే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెళ్ళు అని కాదు ఆత్మకి లోబడి అని కానీ ఇక్కడ ఆ మాట చెప్పలేదు మన క్రితం శ్లోకల్లో ఆ మాట ఏమనలేదు ఆ బుద్ధి స్వతంత్రమైనటువంటిది మనస్సును ఆజ్ఞాపించగలిగినటువంటిది దాన్ని ఎలా పొందాలి 
అంటే ఈ మంత్రం అటువంటి బుద్ధిని పొందుటకు యోగాన్ని చెప్తున్నారు స్వతంత్రమైనటువంటి బుద్ధిని పొందడానికి మనకి ఒక యోగాన్ని చెప్తున్నారు నిజంగానే బుద్ధి స్వతంత్రమైనదా కాదు అది మనస్సు కన్నా కాస్త మీద ఉన్నారు ఆత్మ కాస్త దగ్గరిగా ఉంది కానీ అది ఏమి స్వతంత్రమైనటువంటిది కాదు శురాత్రము మొదలైనటువంటి విజ్ఞాన సంపాదనకు ఉపయోగపడే జ్ఞానేంద్రియాలు కనుక ఆ ఐదింటిని జ్ఞానములు అంటారు పంచజ్ఞానాన్ని అని అంటే చెవి మొదలైనటువంటివి జ్ఞాన సంపాదనకి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వాటికి జ్ఞానములు అని పేరు ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు ఏ సమయంలో వాటి వాటి పనుల్ని విరమించుకొని ఆత్మ ఎందే మనస్సుతో సహా బ్రహ్మస్వరూపంతో నిలిచి ఉంటాయో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్ గా బుద్ధి స్వతంత్రము కాదు ఇంద్రియముల వలె బుద్ధి కూడా ఒక పారతంత్రియ వస్తువే అయినప్పటికీ కూడా ఆ బుద్ధి ఎందుకు గొప్పదంటున్నాము ఇంద్రియాలు ఐదు వాటి వాటి పనుల్ని వదిలేసి మనస్సు దాని పనుల్ని వదిలేసి బ్రహ్మస్వరూపంలో నిలిచి ఉంటే సంకల్పాలను విడిచిపెట్టి నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి అంతఃకరణ బుద్ధి కూడా తన పనులు తాను చెయ్యకుండా నిశ్చలంగా ఉంటుందో ఇంద్రియాలు వాటి పనులు మానేయా మనస్సు దాని పని అది మానేయా అంతఃకరణమైనటువంటి బుద్ధి కూడా నిలకడగా దాని పని అది మానేసి ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మస్వరూపంలో నిలిచి ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలి ఆత్మస్వరూపంలో నిలబడి ఉండాలి అటువంటి దశని లేక స్థితిని స్వతంత్ర బుద్ధి సంపాదనకు యోగము అని ఒకరు చెప్తున్నారు అంటే వాస్తవంగా బుద్ధి సంపాదనం అంటే అటువంటి బుద్ధి అంటే ఇంద్రియాలని వెనక్కి మరణించడం మనస్సుని వెనక్కి మరణించడం బుద్ధి నిశ్చయాత్మకంగా ఉండి సంకల్ప వికల్పాలు లేకుండా ఉండి ఇతరమైనటువంటి పనులు ఏవి చెయ్యకుండా ఆత్మ ఎందే లేనమై ఉండడం బుద్ధి ఆత్మలోనే లేనమై ఉండాలి ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళకూడదు బుద్ధి బుద్ధి ఆత్మలోనే ఉండాలి ఆత్మలోనే ఇంద్రియములు మనస్సు ఉండాలి అన్ని ఆత్మ 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 అనుకో కూర్చోవాలి ఆ ఆత్మ వేపే దృష్టి పెట్టే అన్ని ఉండాలి దాన్ని యోగం అంటారు అన్నారు ఏమిటంటే యోగం అంటే అష్టాంగ యోగమో హఠ యోగమో మరో రాజయోగం అవుతుంది కానీ ఇది యోగం ఏమిటండి అసలు వేదాంతంలో యోగశాస్త్రంలో చెప్పే పరిభాషల్ని వాడకూడదు యోగశాస్త్రాల్లో చెప్పినటువంటి పద్ధతుల్ని అంగీకరించకూడదు వేదాంతానికి ఒక ఇండిపెండెంట్ సిస్టమ్ ఉంది ఒక స్వతంత్రమైనటువంటి వ్యవస్థ ఉన్నది వేదాంతులు ఎలా చెప్తారో వేదాంతం అలాగే చదువుకోవాలి వేదాంతాన్ని మనం మరో శాస్త్రంతో ముడిపెట్టి చదవకూడదు అంటే బుద్ధి స్వతంత్ర బుద్ధిని సంపాదించడం అంటే అన్ని ఆత్మలో లీనమై ఉన్నటువంటి దశలో ఉన్నప్పుడు అది స్వతంత్రమైనటువంటి బుద్ధి అవుతుంది దాన్ని యోగము అంటారు ఇంద్రియములైనా బుద్ధైనా బ్రహ్మము ఎందు లీనమై ఉండి నిశ్చలంగా ఉన్నట్టుకైతే దాన్ని ఆత్మయోగము లేక బుద్ధి యోగము అంటారు సాధారణంగా యోగశాస్త్రం వేరు వేదాంత శాస్త్రం వేరు లోకంలో యోగశాస్త్రం వేరే పద్ధతిలో ఉంటుంది వేదాంత శాస్త్రం వేరే పద్ధతిలో ఉంటుంది వేదాంత శాస్త్రంలో చిత్తవృత్తి నిరోధానికి స్థానం లేదు యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధక అని 
యోగ శాస్త్రంలో అన్నారండి అసలు చెత్తము లేదు వృత్తి లేదు నిరోధం ఈ మూడు పదాలు లేవు వేదాంతాలు చెత్త వృత్తి నిరోధానికి స్థానమే లేదు అనన్య సాధనత్వా న నిరోధ ఆత్మజ్ఞానానికి చిత్తాన్ని అనుకూలంగా మార్చడానికి మరొకటి ఏడీ కూడా లేదయ్యా మరి ఏమిటయ్యా నాకు ఆత్మ విజ్ఞాన తృతి సంతానం వ్యతిరేకేణ చిత్త వృత్తి నిరోధస్య సాధనం అస్తి ఆత్మజ్ఞానమునకు సంబంధించినటువంటి ఆత్మజ్ఞాన విషయ సంబంధమైనటువంటి స్మృతులు తప్పిస్తే వీటికన్నా వేరైనటువంటి మరో చిత్త వృత్తి నిరోధమైనటువంటి స్థానం మరొకటి ఏదీ లేదు మరొకటి ఏదీ లేదు ఆత్మజ్ఞానమే ఆత్మజ్ఞానంతోనే ఆ స్థితికి మనం రావాలి అంటే మనం సంపాదించుకుంటూ ఉన్నటువంటి జ్ఞానంతో మన ఇంద్రియాలు ఆత్మ ఎందే పని చెయ్యాలి మన మనస్సు ఆత్మ ఎందే పని చెయ్యాలి మన బుద్ధి ఆత్మ ఎందే పని చెయ్యాలి అంటే ఇవన్నీ ఆత్మ ఎందు పని చేయడం అన్నది మనం సంపాదించుకున్నటువంటి జ్ఞానం మన గురువుల యొక్క కటాక్షం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ ఇది యోగ శాస్త్రానికి సంబంధించిన విషయం కాదు అభ్యుగ అభ్యుపగమ్య ఇదం ఉక్తం నతు బ్రహ్మ విజ్ఞాన వ్యతిరేకేణ అన్యత్మాక్ష సాధనం అవగమ్యతే బ్రహ్మజ్ఞానము కన్నా వేరైనటువంటి ఆత్మ సాధనము మరొకటి లేదు విని 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 ఆలోచించి 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 బాగా తెలుసుకొని అది తప్పించి మరి ఏమీ లేదు అది ఒక్కటే ఉన్నది అది ఒక్కటే ఉన్నది అని ఆత్మ వెంట పడాలి అంతకీ తప్పించి మరో సాధనం ఏమీ లేదయ్యా ఆత్మ విజ్ఞాన తత్తు స్మృతి సంతాన వ్యతిరేకమైనటువంటిది ఏది సాధనము కాదు దీనికన్నా వ్యతిరేకమైనటువంటి చిత్త వృత్తుల్ని నిరోధించేటువంటిది ఏదీ లేదు కనుక బ్రహ్మజ్ఞానమే ఆత్మజ్ఞానానికి దృఢమైనటువంటి సాధనం బ్రహ్మజ్ఞానం ఎంత గట్టిగా ఉంటే ఆత్మజ్ఞానం అంత దృఢంగా ఉంటుంది ఆ ప్రస్తుతం అనుకోండి మొన్న ఆదివారం నాడు విజయనగరం పంచ కామకోటి పీఠాధిపతులు శ్రీ చంగ్ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు వచ్చారు వారు మాట్లాడుతూ ఉత్తమాధికారులు ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మసూత్రాలు చదువుకుంటారని ఆ ప్రకరణాల గురించి కూడా చెప్తూ ప్రకరణ గ్రంథాలని మురుసు వారు సాధన గ్రంథ మండలిలో చాలా వేశారు అవి చదువుకో కొంత సాధన చెయ్యొచ్చును అని చెప్తూ ఒక మాట అన్నారు వివేక చూడామని పరమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అరటి పండు వలిచి చేతిలో పెట్టగా పెట్టినట్టుగా మనస తొనలని చేనెలో ముంచినట్టుగా ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క అడుగు వేయిస్తూ సాధకుల్ని పరమార్థ స్థితికి పట్టుకో వెళ్ళేటువంటి ప్రకరణ గ్రంథం వివేక చూడామణి అని చెప్పారు మనం చదువుతున్నాం వింటున్నాం ఒక్కసారి మరొక విసరి దార్ధ్యం అవసరం దృఢత్వం అవసరం సాధన ఎప్పుడు దృఢంగా ఉండాలండి మనం ఏమి కష్టపడకపోయినా ఇవి పెరుగుతాయి చాలా కష్టపడితే కానీ ఇది పెరగదు దీని మీద ఉన్నవి పెరిగినంత సులభంగా దీని లోపల ఉన్నటువంటి బుద్ధి పెరగదు దానికి చాలా కష్టం కావాలి నేను చాలా తెలివైన వాడినండి ఏక సంతాగ్రాహినండి ఓసారి విన్నా చదివినా నాకు వచ్చేస్తుందండి వస్తుంది మీరు అందరూ ప్రజ్ఞావంతులే కాదండి కానీ అనేక విషయాలు తెలిస్తే కానీ ఒక విషయం సమన్వయం కాదు అనేక విషయాలు తెలియాలి చాలా విషయాలని క్రోడీకరించి భగవత్పాదుల వారు అంత పెద్ద ప్రకరణ గ్రంథాన్ని ఇచ్చారని వారు చెప్పారు స్వామి వారు చదివించారు అనుగ్రహ భాషణంలో అయితే ఆ ప్రస్తుత విషయం అయినప్పటికీ 
మనం చదువుతున్నాం కాబట్టి మన సాధకులకి మరొక్క విసర ఉత్సాహం కలుగుతుంది ఇంకా దాని ఎందు ఎక్కువ దృష్టి పెడతారన్నటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్పాను నీ వేదాంతేషు బ్రహ్మాత్మ విజ్ఞాన అన్యత్ పరమ పురుషార్థ సాధనత్వైన అవగమ్యతే అంటే చిత్త నిరోధానికి మరొకటి ఏది లేదండి బ్రహ్మజ్ఞానమే చిత్త నిరోధానికి గొప్ప సాధనం అండి వేదాంతంలో బ్రహ్మ విజ్ఞానము కన్నా మరొకటి గొప్ప విషయము పురుషార్థ సాధనత్వేన అవగమ్యతే పురుషార్థ సాధనంగా తెలియబట్టడం లేదు బ్రహ్మమే ఆత్మ అనేటువంటి జ్ఞానం మనకు కలగాలి నేనే బ్రహ్మ అహం బ్రహ్మ అస్తి అహం బ్రహ్మ అస్తి అహం బ్రహ్మ అస్తి అంటే రోజు అలా అనుకుంటే అయిపోదు ఏది ఆలోచించేటప్పుడు ఏది వినేటప్పుడు ఏది చూసేటప్పుడు ఏది మాట్లాడేటప్పుడు మీకు దాంట్లో బ్రహ్మమే కనిపించాలి అందుకోసమే పూర్వులు కూర్చుంటే ఆచమ్య కేశవాయ స్వాహానమన్న శుచిత్వం అంటే ఏదో చేతులు కడుక్కుంటూ ఉండడం అని కాదు ఎందుకయ్యా కూర్చుంటే నిలబడితే మాట్లాడితే తిరిగితే నువ్వు ఆచమనం చెయ్యి అంటే పరమాత్మని స్మరణ చెయ్యి అగస్ట్యుడు ఆదిత్య హృదయం చెప్తూ త్రేరాచమ్య శృతి స్మృతి పురాణ ఆచమనాలు చెయ్యి అంటే స్మరణ చేసి చెయ్యి ఆ పరమాత్మని స్మరణ చేసి చెయ్యి అన్నాడు మనం ఇరవై నాలుగు గంటలు చెయ్యాలి మనం భోజనం చేస్తున్నాం మన పూర్వులు ఏం చేశారండి గాయత్రి మంత్రంతో అన్నాన్ని ప్రోక్షణం చెయ్యమన్నారు గాయత్రి అన్నాన్ని ప్రోక్ష గాయత్రి మంత్రంతో అన్నం మీద నీళ్లు చెల్లాం పవిత్రమైంది పవిత్రమైనటువంటి అపవిత్రం కాదు అపవిత్రమైనటువంటి అన్నాన్ని అంటే మంత్రం చేత పోతమైనటువంటి అన్నాన్ని ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమానాలు అనేటువంటి ఐదు వాయువులతో అనుసంధానం చెయ్యి ప్రాణా వై సత్యం బృహదారణ్యక ప్రాణములే సత్యం కాబట్టి వాటితో అనుసంధానం చేసి తర్వాత తినమయ్యా శరీరం ఉండడం కోసం తినాలి కాకపోతే ఆ తిండి కూడా బ్రహ్మస్వరూపంగా ఉండాలి తిండి కూడా బ్రహ్మస్వరూపం అయి ఉండాలి అంటే ఎంత లోతుగా ఆలోచించాలో చూడండి తుడిచేయ వాడండి అడంచేయను వాడకండి అన్నారు అంటే అడంచేయి చెయ్యి కాదా అని కాదు ఉపనిషత్తులో కూడా దక్షిణే అక్షిణి అన్నారు కుడి కంట్లో అన్నారు ఏమిటా కుడికి ప్రాధాన్యం కుడికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యం ఏమిటి అంటే అభయ ప్రధానమైనటువంటిది కుడి చెయ్యి అభయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది దీంతో తిను దీంతో తాగు దీంతో చెవులు ముట్టుకో దీంతో ఎవరికైనా ఏదైనా ఇయ్యి అభయం కలుగుతుంది కాబట్టి లోకంలో బ్రహ్మాత్మ విజ్ఞానము కన్నా గొప్పమైనటువంటి పరమ పురుషార్థ సాధనం మరొకటి లేదు ఆత్మజ్ఞానం కలగడమే యోగం అదే యోగం బ్రహ్మ విధ అప్నోతి పరం బ్రహ్మవేత పరమును పొందును సయోహవై తత్పరవం బ్రహ్మవేద బ్రహ్మైవ భవతి ఎవడైతే బ్రహ్మాన్ని తెలిసినటువంటి వాడో వాడే బ్రహ్మం అవుతున్నాడు ఆచార్యవా అన్వేద పురుష గురువు కలిగినటువంటి వాడే తెలుసుకుంటున్నాడు తస్యతావదేవ చిరం వాడు తెలుసుకుంటూ అన్నటువంటిదే స్థిరమైనటువంటిది చిరమైనటువంటిది ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటిది అభయం హివై బ్రహ్మ భవతి ఏదా ఎవరైతే బ్రహ్మమును అభయము అని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే తరిస్తున్నారు విధంగా ఆత్మజ్ఞానమే ప్రధానం అయితే ఈ జ్ఞానం ప్రారంభ కర్మల వల్ల దుర్బలం అవుతూ ఉంటుంది ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు 
కానీ ఆ రోజు వేసి మళ్ళీ అక్కడ విషయాల్లోకి వెళ్తూ ఉంటారు దాన్నే కృష్ణ పరమాత్మ యోగ భ్రష్టోభిదాయతే అన్నారు మనం వెళ్ళాము ఆ దారిలో ఇంకేవో పనికిరానివి నాలుగు పనులు కనిపించాయి ఏదో నా ఫోటో ఎవడో వేశారు మరి చిన్న వికారం వస్తుంది నా ఫోటో నేను చూసుకుంటే బాగుంటుంది నీ ఫోటో నువ్వు చూసుకోవడం ఏమిటి ఎంత పిచ్చి వ్యవహారం కాకపోతే బతికుంటూ ఉండగా మన ఫోటో మనం చూసుకోవడం ఏమిటండి ఎవడో మనం చనిపోయిన తర్వాత చూసి ఈయన పలానా వాడు అని చెప్పడానికి ఫోటో పనికి వస్తాయి నా ఫోటో పడ్డాదా అండి అని పిచ్చి పడుతున్నామంటే ఎంత జడ్డి ప్రపంచంలో ఉన్నామో ఆలోచించండి అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలకు లొంగిపోయి వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రధానమైన దారిని వదిలేసి ఫోటోలు వచ్చేయా వీడియోలు వచ్చేయా వీటి మీద పడిపోతున్నది మనస్సు ఏమండి దుర్బలమైనటువంటి జ్ఞానం ఇది నిలబడడం కొద్ది కష్టం అండి ప్రారంభ కర్మల వల్ల జ్ఞానం దుర్బలమైపోతూ ఉంటుందండి సంతతమైనటువంటి జ్ఞానం లేకపోతే ఆత్మదర్శనం ఎలాగండి అంటే భగవత్పాదుల వారే చెప్పారు యద్యపి శరీరారంభక కర్మణో నియత ఫలత్వాత్ సమ్య జ్ఞాన ప్రాప్త అభి అవశ్యం భావిని ప్రవృత్తి వాంగ్మన కాయానాండి ఈ శరీరానికి ప్రారంభ కర్మ ఉన్నది కదండి ఈ ప్రారంభ కర్మ ఉండడం వలన గొప్ప జ్ఞానాన్ని పొందవలసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది అడ్డొస్తూ ఉంటుందండి లబ్ధ వృత్తే కర్మణో బరి ఈస్వాత్ ప్రారంభ కర్మ బలంగా ఉండడం చేతను ముక్తి ఏశ్వాది ప్రభృత్తి ఇవ్వదు ముత్యాదుల ఎందు అంటే ముత్యము వాటి ఎందు కలిగే భ్రాంతి లాంటి భ్రాంతి కలుగుతూ ఉంటుంది వేద పక్షే ప్రాప్త జ్ఞాన ప్రాప్తి దౌర్బల్యం అందువల్ల జ్ఞాన ప్రాప్తికి దౌర్బల్యం కలుగుతుంది దుర్బలత్వం కలుగుతుంది తస్మాత్ త్యాగ వైరాగ్యాది సాధన అవలంబేన ఆత్మ విజ్ఞాన స్మృతి సంతతి నియంత నియంతవ్యా భవతి అండి మరి ఇలా దుర్బలం అయిపోతూ ఉంటుంది కదండి అలాగండి త్యాగము వైరాగ్యము కావాలి అంటే నా ఫోటోలు నేను చూసుకోవాలి నా వీడియోలు నేను చూసుకోవాలి నన్ను ఎవరు పొగుడుతున్నారో ఏమిటి వస్తున్నాయో చూసుకోవాలి ఇలాంటి పిచ్చి పోవాలి ఇలాంటి వాటిని చూసుకుంటూ ఉండడం అనే పిచ్చిని మనం వదిలేసుకోవాలి త్యాగం అంటే అనాత్మ విషయాలని త్యాగం చేయడం వైరాగ్యం ఒకవేళ ఎవరైనా మనకి ఏ విషయాన్ని చూపించి భ్రమింపజేయడానికి ప్రయత్నం చేసినా పోయి నాయన వద్దు నీకు నమస్కారం నన్ను దారి మళ్ళించకయ్యా నాకు భగవద్ విషయం తప్పించి అన్య చింతనము అక్కర్లేదు మరో విషయం నాకు అక్కర్లేదు ఏమయ్యా నీకు పేరక్కర్లేద్దా ప్రతిష్ట అక్కర్లేద్దా డబ్బక్కర్లేద్దా బతికున్నంత కాలం అందరూ పొగుడుతారు చనిపోయిన తరువాత మనని చూసేది ఒక్క మన సంపాదించినటువంటి జ్ఞానమే చనిపోయిన తర్వాత నీ ఫోటోలు నీ వీడియోలు నీతో రావు నీతో వచ్చేది నీ జ్ఞానమే నువ్వు జ్ఞానమైతే నీ ప్రాణాలు నా ఉత్కరామంతి మీద కలడం లేదు నువ్వు జ్ఞానివి కాకపోతే చచ్చిపోతున్నావు నువ్వు జ్ఞానివి కాకపోతే చచ్చిపోతున్నావు కాబట్టి నాయన నాయన నిన్ను బతిమాలుతాంద్రా త్యాగ వైరాగ్యములనేటటువంటి సాధనాలతో ఆత్మజ్ఞాన స్మృతి సంతతి నియంతవ్య ఆత్మజ్ఞాన స్మృతి అనేటటువంటి దాన్ని నియంతవ్య నియంత్రించాలి అదే నిలబడేటట్టు చేసి మిగతా అన్ని తోచే ఇంకా ఎవరు ఏది ఇస్తామన్నా ఎవరు ఏమిటి మాట్లాడతామన్నా ఎవరు ఏమిటి చేస్తా ఆయన నా గురించి బాగా చెప్పారండి ఏమిటి ప్రయోజనం అండి నా గురించి నేను ఒక పుస్తకాన్ని రాయించుకున్నాను పోనీ చచ్చిపోయినప్పుడు నా చేతితో పట్టుకో వెళ్దామా అంటే నా ప్రాణాలే పోతాయి పోనీ ఇక్కడే మావాడు నా చితి మీద నన్ను నా పుస్తకం కూడా పెట్టి కాలుస్తారండి ఏదో ఈ పుస్తకం రాదు కాగితాలు కాగితాయి పోనీ ఈ విషయాలు అక్కడికి వస్తాయంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఎవరికి ఇది అర్థమై చావదు ఎలా చావడు ఎందుకు ఈ పుస్తకాలు ఎందుకు ఈ ప్రయోజన ఏమిటి చేస్తాం ఇదంతా కాబట్టి త్యాగము వైరాగ్యము అనేటువంటి వాటితో నియంత్రించుకోవాలి 
యాగ వైరాగ్యాది సాధనాలు అవలంబించి జ్ఞానేంద్రియాలను బ్రహ్మంలోనే నిలిపి ఉంచాలి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలని మనస్సుని బుద్ధిని దాన్నే బుద్ధి యోగం ఉంచితే బుద్ధి యోగం వలన ఆత్మ దర్శనం పొందొచ్చు బుద్ధి తావత్ స్వచ్ఛత్వాత్ ఆనంతర్యాత్ ఆత్మ చైతన్య జ్యోతి ప్రతి ఛాయా భవతి అంటే అవంది మీరు బుద్ధి అన్నటువంటిది ఇంద్రియం అది యోగం అంటున్నారు అది స్వతంత్రం అంటున్నారంటే అది స్వతంత్రం కాదయ్యా అది నీడ మాత్రమే ప్రతి ఛాయా భవతి ఎక్కడైనా ఎండ ఉంటే నీడ ఉంటుంది ఎండ లేకపోతే నీడ ఉంటుంది వస్తు ఉండాలి ఎండ ఉండాలి నీడ ఉంటుంది వస్తు ఉండాలి ఎండ ఉండాలి వస్తు పరమాత్మ ఏమండి ఎండ జ్ఞానం నీడ బుద్ధి వస్తు పరమాత్మ పరమాత్మ ఒక్కడే వస్తువు ఆ పరమాత్మ అనబడేటువంటి వస్తువుకి జ్ఞానము అనేటువంటిది ఎండ ఆతప అంటే నేను నిలబడ్డాను నాకు నిలబడితే చీకట్లో నిలబడ్డాను అనుకోండి నీడ రాదు నేను నిలబడితే నేను వస్తు ఎండ ఉంటే జ్ఞానం ఉంటే ప్రతి ఛాయా భవతి ఎండ ఉంటే నీడ వచ్చినట్టుగా బుద్ధి అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది బుద్ధి ప్రతి ఛాయ అంటే అది స్వతంత్రం కాదు అలాగని దీన్ని విడిచిపెట్టి ఉండదు జ్ఞానం వలన అది వస్తువుగా ప్రకాశిస్తుంది అంటే అది నిజానికి వస్తువు కాదు కానీ అది వస్తువులా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తుందండి అని అంటే జ్ఞానము అనేటువంటి ఎండ ఆత్మ అనేటువంటి దాని మీద పడితే ఆత్మ యొక్క ప్రతి ఛాయ బుద్ధి అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అది యోగము బుద్ధి స్థావ స్వచ్ఛత్వాదానంత్రయాచ ఆత్మ చైతన్య జ్యోతి ప్రతి ఛాయా భవతి బుద్ధి స్వచ్ఛమైనటువంటిది ఇంద్రియాల కన్నా సూక్ష్మ ఆత్మ దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి బుద్ధి చైతన్య ఘనమైనటువంటి ఆత్మ జ్యోతి యొక్క ఆభాస కలిగినటువంటిది ప్రతిఫలనం కలిగినటువంటిది బుద్ధి అవుతుంది అందువల్లనే వివేకవంతులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా తత్ర ప్రథమ ఆత్మాభిమాన బుద్ధి చాలా తెలివైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆత్మ అంటే బుద్ధి అనుకుంటారు బుద్ధి ఛాయా స్వరూపం ప్రతిఫలన స్వరూపం వాస్తవమైన వస్తువు కాదు అయినప్పటికీ వివేకవంతులు కూడా అలా ఎందుకు అనుకుంటారండి అని అంటే అది ముందు కనిపిస్తుంది తర్వాత అసలు విషయం కనిపిస్తుంది అని బుద్ధి ఎంత ఆత్మాభిమానాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్పారు కాబట్టి బుద్ధి యోగము అంటే ఖచ్చితంగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఐదు ఇంద్రియములు మనస్సు బుద్ధి కూడా వాటి వాటి వ్యాపారములను విడిచిపెట్టి ఆత్మ ఎందు ఉంటే బుద్ధి అనేటువంటి నేడ ఆత్మ అనే వస్తువుకు ఏర్పడుతుంది జ్ఞానము అనే ఎండ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే దొరుకుతుంది ఆత్మ ఉన్నది జ్ఞానం అనేది ప్రకాశించేది బుద్ధి అనేటువంటిది ఛాయా అయితే ఈ ఛాయ ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని చూపెడుతున్నది కాబట్టి ఇది యోగము అంటున్నాము దీని ద్వారా నువ్వు వస్తువుని పొందాలి అని చెప్తున్నావు అన్నారు రామ్ యోగ మితిమన్యంతే స్థిరాం ఇంద్రియ ధారణ అప్రమత్త సదా భవతి యోగో హి ప్రభావాప్యయో అని మనకి పదకొండో మంత్రం చెప్తున్నారు రామ్ యోగమిత మన్యంతే స్థిరాం ఇంద్రియ ధారణ అప్రమత్త సదా భవతి యోగ హి ప్రభావాప్యయో అన్వయం ఎలా ఉంటుందంటే తాం స్థిరాం ఇంద్రియ ధారణ యోగం ఇతి మన్యతే తదా అప్రమత్త భవతి యోగ హి ప్రభవాప్యయో అర్థం ఎలాగండి తాం ఆ కింద క్రితం మంత్రంలో చెప్పినటువంటి విధమైనటువంటి అవస్థా యోగమును స్థిరాం అచలమైనటువంటి ఇంద్రియ ధారణ బాహ్య ఆభ్యంతర కరణముల ధారణను యోగం యోగము అని మన్యంతే తలుస్తున్నారు దాన్ని యోగం అంటారు చాలా విస్తారంగా చెప్పాను చాలా ఎక్కువ సేపు నలభై నిమిషాలు సుమారు అది యోగం అని ఎందుకు అంటారో దాని యొక్క లక్షణం చెప్తాం కదా అప్పుడు 
అప్రమత్త ప్రమాదము లేనటువంటి వాడై ప్రమాదం అంటే ఏమిటండి మదం అంటే అతి సంతోషం చాలా సంతోషంగా ఉండడం సంతోషాది ఉద్వేగ కారణాలు లేనటువంటి వాడై సమాధానమును ప్రతిక్షణం పొంది ప్రయత్నం కలవాడు అంటే ఎవరో పొగిడారు ఒక్క క్షణకాలంలో మనం మళ్ళీ మన పరిస్థితికి వచ్చేయాలి సార్ మన స్థితికి మనం వచ్చేయాలి ఆ పొగిడి నేను నన్ను లేపగిడేరండి నన్ను లేపగిడేరండి నాకు చాలు ఆ కప్పేరండి నాకు మంచి చాపు ఇచ్చేరండి ఆ స్పృహ నుంచి మళ్ళీ లోపల స్పృహకి క్షణకాలంలో వచ్చేయాలి సీతాదేవి కాదు అనుకున్నారు ఆంజనేయుడు సీతను చూసి పక్క క్షణకాలంలో మళ్ళీ మామూలుకి వచ్చేసాడు మనం ఒక్క క్షణకాలం కన్నా అజ్ఞానం ఉండకూడదు అజ్ఞానం అనేటువంటిది క్షణకాలంలో మళ్ళీ మనం విడిచిపెట్టి బయటికి రావాలి ఏమండి అలా ఒకవేళ మనం చేయలేదు అనుకోండి మన అజ్ఞానంలోనే ఉండిపోతాం ఎప్పుడు అజ్ఞానంలో ఉండిపోతాం కాబట్టి ఏ భౌతికములైనటువంటి సంతోషమును కలిగినప్పటికీ కూడా సీతాదేవి అని మండోదరిని అనుకున్నాడు అనుకొని సంతోషపడిపోయాడు మళ్ళీ పక్క క్షణకాలంలో సుందరకాండలో పదో సర్గలో వెంటనే తాం బుద్ధిని ఆ బుద్ధిని విడిచిపెట్టి అన్నారు ఎందుకు ఎక్కువసేపు బ్రాంచిలో ఉండకూడదు బ్రాంచిలోంచి క్షణకాలంలో మనం బయటికి రావాలి అలా రావడాన్ని అప్రమత్తత అంటారు ప్రమాదము లేని వాడై అంటే సంతోషాది ఉద్వేగ కారణాలు లేని వాడై సమాధానము ప్రతిక్షణము పొంది ప్రతిక్షణం కూడా మనం సమాధానం చెప్పుకోరే తిరక్కు మార్చకు మార్చకు హెచ్చరిస్తూ ఉండాలి అటువంటి ప్రయత్నం కలవాడై భవతి యోగమును పొందిన వాడు అవుతున్నాడు ఏమిటా యోగం బుద్ధి యోగం ఏమిటా బుద్ధి యోగము చెప్పారు యోగహాహి ఈ యోగం అనేటువంటిది పుట్టుక నాశనం కలది కదా ప్రభవాప్యయ ప్రభవము అంటే పుట్టుట అప్యయము అంటే నశించుట ఈ రెండు గుణాలు ఉన్నాయి దానికి ఆ యోగానికి రెండు గుణాలు ఉన్నాయి కలుగుతుంది పోతుంది ఓ నిమిషం ఉంటుంది మరొక నిమిషం కా జారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి చాలా ఎటెంటివ్గా ఉండాలి మనం శంకరుల వారి భాష్యం పంచ జ్ఞానేంద్రియములు మనస్సుతో సహా బ్రహ్మమునందు విలీనమయ్యే స్థితి కల స్వతంత్ర నియంత్రణ కల బుద్ధిని పొందితే ఇదంతా కృత మంత్రంలో చెప్పుకున్నాం మనస్సుతో సహా ఐదు ఇంద్రియాలు బ్రహ్మంలో లీనమయ్యేటువంటి స్థితి కలిగినటువంటి స్వతంత్రమైనటువంటి నియంత్రణ కలిగినటువంటి బుద్ధిని పొందితే ఆ బుద్ధి యోగమే ఆత్మ జ్ఞానానికి కారణము అటువంటి అవస్థను యోగం అని అంటారు అయితే ఇటువంటి యోగ స్థితిలో యోగికి సర్వ అనర్థముల నుండి కలయకముల నుండి వియోగము కలుగును అంటే మనకి ఏ రకమైనటువంటి లౌకికములు అంటకూడదండి ఎవరో ఏదో మన ప్రశ్న వేశారు ఏమండి మీ అమ్మాయి బాగుందా బాగున్నాదండి ఎక్కడున్నాదండి ఎక్కడో ఉన్నాదండి ఏమిటి చూస్తున్నారు ఏదో బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళు ఎంత బాగా బ్రతుకుతున్నారు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు ఏమిటి చేస్తున్నారు ఎన్నిళ్ళు కొన్నారు ఎన్ని కార్లు కొన్ని ఎందుకు రా గోల నీ ఆత్మ కోసం నువ్వు ఆలోచించుకోకుండా నా కూతురు ఏం చేసింది నా కొడుకు ఏం చేశాడు నా భార్య ఏం చేసింది నా బంధువులు ఏం చేశారు నా శరీరం ఏమిటి చేసిందని ఎందుకు ఆడవడం నీ శరీరం ఎప్పటికో నలభై యాభై సంవత్సరాలు చాలా పనులు చేసింది వాటన్నిటి రోజు తలుచుకొని నేను ఇంత బాగా చేశాను అంత బాగా చేశాను ఇలా చేశాను అలా చేశాను ఎందుకే ఆ గోల దాన్ని వదలవయాన ఆయన అనర్థముల యొక్క కలయికల నుండి వియోగాన్ని పొందాలి అంటే 
ఎటువంటి అనర్థముల సంపర్కం ఉండదు సత్పురుషులకు వియోగ రూపమైనటువంటిది ఇది సత్పురుషులైనటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా దూరం అయిపోతే బాధపడరు సంతోషిస్తారు ఎందువల్ల అమ్మయ్య ఒక ఒక బంధం వదిలింది అనుకుంటారు అంతే తప్పించి మా నాన్నగారు చచ్చిపోయే రెండు వేలు కూర్చో ఆడవాడు మా అమ్మ చనిపోయిందని ఆడవాడు ఏదో జరిగిందని ఆడవాడు ఎందుకండి ఒక్కొక్కటి 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 మోటార్లు దింపుకున్నాం ఫ్రీ అయ్యాం ఇంకా ఆ బుద్ధిని పట్టుకొని బయటకు వెళ్ళాలి ఆ యోగాన్ని పట్టుకొని బయటకు వెళ్ళాలి కాబట్టి సత్పురుషులైనటువంటి వాళ్ళకి వియోగ రూపాన్ని యోగము అంటారు ఈ అవస్థ సర్వ అనర్థ వియోగ రూపం కాబట్టి నిష్ప్రయోజనములైనటువంటి వాటి నుంచి దూరం చేస్తున్నారు కాబట్టి సత్పురుషులకు ఇది యోగం అంటే అనర్థముల నుండి బయట పెట్టేటువంటిది ఆత్మ అవిద్య చేత ఆరోపించబడినటువంటి అన్నింటి నుండి సత్పురుషుడు బయటపడతాడు ఆత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియనివ్వకుండా అవిద్య అనేటువంటిది చాలా ఆరోపణలతో కప్పెట్టేస్తుంది దాని నుంచి సత్పురుషుడు బయటకు వస్తాడు ఇది యోగుల అవస్థ ఇది యోగులుండే స్థితి సత్పురుషుడు ఆత్మస్వరూపంతో ప్రతిష్ఠితబడి ఉంటాడు ఎప్పుడూ నేనే ఆత్మని నేనే ఆత్మని నేనే ఆత్మని అని ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉంటాడు యోగం అంటే స్థిరమైన అచలమైన బాహ్య ఆంతర అంతఃకరణ ధారణ అంటే బాహ్యములైనటువంటి అంతఃకరణములు అంటే లోపల అయినటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి ఇంద్రియాలని కూడా సడలనివ్వకుండా స్థిరంగా ఉంచడాన్ని యోగము అంటారు బాహ్య ఇంద్రియ వ్యవహారములు ఏమి ఉండకూడదు అంతరింద్రియ వ్యవహారములు ఏమీ ఉండకూడదు ఇంద్రియాలను సమాధానపరచడానికి ఎల్లప్పుడూ ఎటువంటి ప్రమాదములకు స్నానం లేకుండా ప్రయత్నం చేయాలి ప్రతి క్షణం కూడా జారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి సంతోషం కలిగినా పక్కన పారేయాలి దుఃఖం కలిగినా పక్కన పడేయాలి దేనికి అంటకుండా ఎటువంటి ప్రమాదానికి లొంగకుండా ఉండాలి ప్రమాదం అంటే యాక్సిడెంట్ కాదు ప్రమత్తత అంటే మనకి కలిగినటువంటి ఆ సుఖ దుఃఖముల వల్ల కలిగే సంతోష సాకాలని ప్రమాదము అంటారు ఆ సమయంలో యోగ సామర్థ్యం పొందటం వలన బుద్ధి యోగము కలిగినట్టు తెలుస్తుంది బుద్ధి యోగ నీకు ఎలా తెలిసిందయ్యా అంటే ఇందాకళ్ళా వస్తువు ఉన్నది ఎండ ఉన్నది నేడ ఉన్నది వస్తువు ఆత్మ ఎండ జ్ఞానము నేడ బుద్ధి బుద్ధి అనేటువంటిది పనిచేస్తున్నది ఎలా తెలుస్తుందయ్యా ఈ బుద్ధి పనిచేస్తున్నది ఎలా తెలుస్తుంది యోగ సామర్థ్యం వల్ల జ్ఞాన సామర్థ్యం వల్ల తెలుస్తుంది జ్ఞానం యొక్క సామర్థ్యం చేత జ్ఞానం దృఢంగా ఉంటే ఆహా నా బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తున్నారు జ్ఞానం అదృఢంగా ఉంటే నా బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేయడం లేదు బుద్ధాది చేష్టలు విరమించబడటం వలన ప్రమాద రాహిత్యం కలుగుతుంది బుద్ధి పనిచేయదు మనస్సు పనిచేయదు ఇంద్రియాలు పనిచేయవు ప్రమాదాలు ఉండవు అందువలన బుద్ధ్యాదులు వాటి వాటి చేష్టలు పోయేటట్టుగా యోగారంభమునకు ముందు ప్రమాదం పొందకూడదు సాధారణంగా యోగారంభానికి ముందు ప్రమాదం ఉంటుంది మనకి లౌకిక విషయముల ఎందు అతి ప్రీతి ఉంటుంది ఈ ప్రీతినే ప్రమాదానికి కారణం కాబట్టి దీన్ని అణిచేయాలి బాగా ఇష్టమైనప్పటికీ కూడా దాన్ని గట్టిగా అడవాలి అసంగ శస్త్రేణ దృఢే నచ్చిత్వ ఆ వచ్చారండి ఆహా వస్తారులే ఆ చెప్ ఏదో చెప్తారటండి ఆ చెప్తారు విను అన్నట్టు ఉండాలి చాలా దృఢంగా దాన్ని అణచాలి చేష్టలు ఉడిగేటట్టుగా చెయ్యాలి ఏమండి ఆ బుద్ధికి లేకపోతే మనస్సుకి ఇంద్రియాలకి దారి ఇవ్వకూడదు ప్రమాదం అంటే ఆ దారి పడమే దారి ఇవ్వకుండా వాటన్నిటి ఆ లౌకికమైనటువంటి ప్రవృత్తులు అన్నిటినీ కూడా అణిచేయాలి అలా అణిచేసినట్టుగైతే బుద్ధి యోగం కలుగుతుంది లేదా ఇంకో రకంగా అర్థం చెప్పొచ్చును ఎప్పుడైతే 
స్థిరమైనటువంటి ఇంద్రియ ధారణ కలుగుతుందో అప్పుడు నిరంకుశం అప్రమత్తత్వం కలుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలు దృఢంగా ధరించబడతాయో అప్పుడు నిరంకుశమైనటువంటి స్వతంత్రమైనటువంటి అప్రమత్తత్వం ఏమాత్రము ప్రమత్తత లేకుండా ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అని అర్థం చెప్పాలి అలాంటి సమయంలో ప్రమాదం ఉండదు అలా బుద్ధి నిరంకుశంగా నియంతృత్వంగా ప్రమాద రహితంగా ఉండటమే బుద్ధి యోగము బుద్ధి అప్రమత్తంగా ఎందుకు ఉంటుందంటే ప్రమత్తత కూడా యోగానికి ఉంటుంది ఏమండి బుద్ధి అప్రమత్తంగా ఉండడం అంటున్నారు బుద్ధికి ప్రమత్తత ఉంటుందా ఉంటుందయ్యా బుద్ధి యోగము కలుగుతుంది నశిస్తుంది బుద్ధి యోగం కలుగుతూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది అందువలన ప్రమాద రహితంగా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నించాలి ఇక్కడ ఇంద్రియాలు చెలించేవి కనుక బుద్ధి కూడా చెలిస్తుంది కదా ఇంద్రియమే కాబట్టి మరి ఎలా అంటే క్రిందటి మంత్రంలో వైరాగ్యం త్యాగం చెప్పుకున్నాం యాసనాత్రయ త్యాగం చేయాలి ఉత్రేషణ విత్రేషణ లోకేషణ ఉత్రేషణ అంటే భార్యాపుత్రుల ఎందు గృహముల ఎందు దృష్టి లేకపోవట విత్రేషణ ధనమునందు లేకపోవట లోకేషణ గొప్ప లోకాలు కలుగుతాయనేటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలు కలుగుతాయనేటువంటి వాటి ఎందు యాసనం లేకుండా ఉత్రేషణ యాశ విత్రేషణ యాశ లోకేషణ యాశ యుద్ధాయ అభిష్టా తిరిగించరంకి అని బ్రూలో బృహదాన ఎన్నికల్లో చెప్పినట్టుగా యాసన త్యాగం చేయాలి తీవ్రమైనటువంటి వైరాగ్యం కావాలి ఇంద్రియార్థాల్లో ఎప్పుడూ ప్రవర్తించకూడదు ఆత్మజ్ఞాన స్మృతి దాని అంత అదే కలుగుతుంది ఆత్మజ్ఞాన స్మృతి అనేటువంటిది మనం ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు వీటన్నిటి కంట్రోల్లో ఉంచితే ఆత్మజ్ఞాన స్మృతి దానంతర అదే కలుగుతుంది యదా ఏవ ఆత్మ ప్రతిపాదక వాక్య శ్రవణాత్ ఆత్మ విషయం విజ్ఞానం ఉత్పద్యతే తదా ఏవ తద్ ఉత్పద్యమాన తద్విషయం మిథ్యాజ్ఞానం నివర్తయదేవ ఉత్పత్యతే ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి వాక్యాలని శ్రవణం చేస్తే అనాత్మ విషయకమైనటువంటి దాని అంతటి కూడా పోగొట్టి ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది ఆ మాటల్ని మనం విన్నంత మాత్రం చేత అనాత్మ విషయాలన్నీ మనకి దూరం అయిపోతాయి ఆత్మ విషయ మిథ్యాజ్ఞాన నివృత్తౌచ తత్ప్రభవా స్మృతయ న భవంతి స్వాభావిక అనాత్మ వస్తు భేద విషయా అనాత్మ వస్తు భేద విషయములన్నీ కూడా స్వాభావికముగానే పక్కకి తొలగిపోతాయి ఆత్మ విషయకమైనటువంటి జ్ఞానం ప్రవర్తించడం ఏమిటి అనాత్మ విషయాలన్నీ కూడా వాటంతట అవే పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి ఆత్మ అవగతాని అవగతౌహి సత్యాం అన్య వస్తు అనర్థత్వైన అవగణ్యతే ఎప్పుడైతే ఆత్మ అనేటువంటి తెలియబడుతుందో ఈ లోకంలో మిగతా వస్తువులు అన్నీ కూడా నిష్ప్రయోజనములు అని మనకి తెలుస్తాయి అనిత్య దుఃఖ అశుద్ధ్యాది బహుదోషకత్వాత్ ఆత్మ వస్తున తద్ విలక్షణత్వాత్ తస్మాత్ అనాత్మ అనాత్మ విజ్ఞాన స్మృతీనాం ఆత్మావగతే అభావ ప్రాప్తి అనిత్యములైనటువంటి దుఃఖములు అశుచులైనటువంటి అనేక దోషములతో కూడుకున్నటువంటి అనాత్మ విజ్ఞానం అనేటువంటి స్మృతి ఏదైతే ఉన్నాదో అది ఆత్మావగమనం కలగానే ఆత్మ అనేటువంటిది తెలియబడగానే లేకుండా అయిపోతుంది ఆత్మైకత్వ విజ్ఞాన స్మృతి సంతతే అర్థత ఆత్మ ఏకము అనేటువంటి విజ్ఞానమే మిగులుతుంది అనాత్మ విజ్ఞానములు అన్నీ నశించిపోతాయి వాటంతట అవే నశించిపోతాయి కాబట్టి బుద్ధి మొదలైనటువంటి దోషాలు నశించిన తరువాత కలిగిన జ్ఞానయోగం ఆత్మ దర్శనానికి ఉపయోగిస్తుంది ఇంద్రియాలు కానీ మనస్సు కానీ బుద్ధి కానీ ఎటువంటి దోషముల చేతను మలముల చేతను అంటకుండా ఉన్నప్పుడే ఆత్మయోగం అనేటువంటిది ప్రకాశిస్తుంది అని చెప్పారు దీని కంటిన్యూషనే మళ్ళీ రాబోయేటువంటిది మంత్రం కూడా చెప్తారు కాబట్టి కొద్దిగా ఈ శ్లోకాలని మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఆ విని ప్రయత్నం చేయడం మంచిదని నా ఉద్దేశం స్పష్టం ఓం సహనా 
सहनो भुनक्तो सह वीर करवाह तेजस्वी नवधी तमस्तु मा विषा वह ओं शाति 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 श्री गुरभ्यो नम हरि ओं